All right, uh, it is World uh, Radio Day, and uh, today we're taking you behind the scenes uh, to understand the concept behind uh, the production that you get to hear on uh, the radio voice uh, from the radio stations. I do understand my colleague, Beatrice Gatonya Ngetich, is in one of the studios here at the Kenya Broadcasting Corporation, that is Radio Taifa. And our reader this hour is Asha Hamisi. Let's cross over and listen in as uh, it's at the top of the hour. The radio desk is as well having a bulletin. Monica, ulisababisha kuachili wa kwake. Wizara ya Afya imetetea mipango ya serikali ya kuwatuma wauguzi zaidi ya 2500 ghaibuni ikisema taifa hili lina wahudumu wa afya wengi kupita kiasi. Wizara hiyo ilipuuza swala lililoibuliwa na baraza la magavana kwamba hatua hiyo inaweza kuathiri sekta ya afya na kwamba idadi ya maafisa wa afya humo nchini haitoshi. Wiki iliyopita mwenyekiti wa kamati ya afya ya baraza la magavana Mudhome Njoki alisema taifa limetumia mamilioni ya fedha katika mafunzo ya madaktari na itakuwa pigo kubwa iwapo madaktari hao watafaidi mataifa mengine. Akitetea hatua hiyo katibu katika Wizara ya Afya Mary Mothoni alisema wahudumu wa afya wamekuwa wakifuzu kila mwaka ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka. Aliongeza kuwa mwaka uliopita wanafunzi 2022 walifuzu katika chuo cha mafunzo ya utabibu nchini idadi ambayo ni kubwa. Mudhoni alihusisha msimamo wa baraza la magavana na ukosefu wa habari za hivi punde akiongeza kuwa wizara yake italitaarifu baraza hilo la magavana habari ya kiaminifu. ili sababisha vifo vya watu 17 katika eneo la Kirinyaga wamezuiliwa korokoroni. Maafisa hao walifikishwa katika mahakama ya Baricho leo asubuhi ambapo hakimu mkuu mwandamizi Steven Nyaga aliwaruhusu polisi kuwazuilia katika kituo cha polisi cha Kirugoya hadi tarehe saba mwezi Machi mwaka huu ili kutoa nafasi ya kukamilishwa kwa uchunguzi. Alikuwa OCS wa kituo cha polisi cha Kiamarishiri uh, Kennedy Mugambi ambaye kwa sasa ni superintendent wa polisi huko Kabete ni miongoni mwa wale walozuiliwa. Mugambi pamoja na Alan Kiamazi, Brian Kariuki na Francis Mutedia wanadaiwa kuingia katika gala la kituo cha polisi cha Kiamashiri katika eneo la Mwea Magharibi na kuiba pombe hiyo ambayo ilipaswa kutumika kama ushahidi na kumuuzia mfanyabiashara mmoja. Pombe hiyo haramu baadaye iliuzwa kwa baa moja katika eneo la Kangai ambapo ilisababisha vifo vya watu kumi na saba. Maafisa hao wanasemekana kuuza pombe hiyo kwa mmiliki wa baa ya California John Moraithi Karaya usiku wa tarehe nne mwezi Februari mwaka huu kwa shilingi 1200. Maafisa wa polisi katika eneo la Mlolongo kaunti ya Machakos wamewanasa washukiwa wa biashara ya pombe haramu wakati wa msako kuhusu pombe za ngazi ya pili kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Kiriva Mashariki Anderson Bae, katoni 65 zisizo na nembo zenye chupa 20 kila moja zilikuwa na pombe haramu zenye nembo ya straight vodka na zilinaswa wakati mmiliki wake alipoacha shehena hiyo iliyokuwa imebebwa na gari dogo la kibinafsi katika kituo cha mafuta ya petroli eneo la Athiriva. Mbaya alisema polisi walipata habari kutoka kwa wananchi. Kamanda huyo alisema dereva wa gari hilo alikataa amri ya polisi ya kusimama kwenye barabara hiyo na kuwazibu kumwandama. Gari hilo lilisafirishwa hadi kituo cha polisi cha Mlolongo. Kwa sasa polisi wanamsaka dereva alitoroka. Wazee wa jamii ya Gikuyu almarufu Kiama Kiama katika kaunti ya Kiambu wametoa wito kwa bunge la kaunti hiyo kuangazia upya sheria ya kukadiria thamani ya ardhi. Hii ni baada ya serikali ya kaunti kupendekeza ushuru kwa ardhi isiyo ya kukodishwa. Wazee hao wamedai kwamba sheria hiyo itawakandamiza wakazi wa kaunti hiyo iwapo itatekelezwa. Sheria hiyo ilibuniwa mwaka 2016 wakati wa utawala wa aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Ferdinand Waititu ilorodhesha ardhi hiyo miongoni mwa ardhi inayopaswa kutozwa ushuru licha ya kutokuwepo kwa sharti kama hilo tangu Kenya inyakue uhuru. Wazee hao wakiongozwa na mwenyekiti wa wazee wa jamii ya Kiama Kiama katika kaunti ya Kiambu Shamte Munywa walisema sheria hiyo inapaswa kutupiliwa mbali kwa sababu wakazi wa eneo hilo hawawezi kumudu gharama ya ushuru wa ardhi hiyo. Munywa amehimiza wawakilishi wodi kupatia swala hilo kipaumbele na kulishughulikia haraka iwezekanavyo ili kuwanusuru wakazi 
kutokana na masaibu ya gharama kubwa ya ushuru wa ardhi